Hi students, welcome to Baskets Biology. This video is about Biotechnology and its applications. So, in this textbook, we have done class 12, chapter 12, and we have done chapter 12. Okay, Biotechnology and its applications, we have done a couple of different things. First of all, we have done a little bit of introduction part. We have done a little bit of introduction part. Biotechnology, as you would have learned from the previous chapter, and in this chapter, we have done Biotechnology principles and process. सो दान कुछ चेत मत दान को गोड़ा मेरे बायोटेक्नोलॉजी को चेत कौन था नेच कोड़न जरिये ना जब सुनते एसेंशियली डील्स विथ इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन ऑफ बायो फार्मास्यूटिकल्स सो बायो फार्मास्यूटिकल्स एट द सेंड ऑफ मेंटिंग के एवं चेंट मन के बायोलॉजिकल्स यूजिंग जनरली मॉडिफाइड माइक्रोब्स बायोलॉजिकल के यूज़ जैसी मन के इंडस्ट्रियल लेवल लो मन के बाहर एक बल्क स्केल लो एक को मतलब लो मन के तो प्रोडक्शन है भी प्रोड्यूस चेंज होता है तो बायोटेक्नोलॉजी का मेन इम्पोर्टेंट है इंटर ह्यूमन वेलफेयर कोस में तो मात्रम देर प्रोड्यूस चेंज होता है अंडे ह्यूमन वेलफेयर कोस में दे� बायोटेक्नोलॉजी जैसे आपने जो होते हैं ऐसे बायोटेक्नोलॉजी चुनने अब दा एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड्स थेरेपिटिक्स डायग्नोस्टिक्स तीन तो पढ़ने में उनके जनरली मॉडिफाइड क्रॉप्स पर एग्रीकल्चर प्रोसेस एग्रीकल्चर रोटी अलग है प्रोसेस्ड फूड रोटी नेक्स्ट एंडे बा� we turn it to go to biological and then they get them an application for a way to wait in a couple of years of the biotechnology agriculture process loan let them the process for the key by your emulation by your emulation and the market data the pollution control control to what you use yesterday next year in the waste water at the waste treatment and waste water treatment what about them all of my crops and human welfare loan to the control so then go to use it open the data for energy production for use open the e-biotechnology and the three critical research saying that the first one is providing the best catalyst so best catalyst in the form of uh, improve organism usually a microbes or pure enzymes kramanki pure enzymes form lo oti alage manaki microbes form lo oti edaithe catalyst ane use avutundo catalyst ane produce cheyadam jarugutundi idlo first thing edaithe biotechnology process lo ekkuva manu catalyst ni produce chestaru catalyst ni e form lo chestaru ante microbes organisms ante microbes gaani ledante pure enzymes form lo gaani vittu edu jarugutundi idu first thing second one vesaru kadante manaki creating optimal optimal conditions through uh, engineering for a catalyst to act and the current key next it's in the day creating optimal conditions here that the NGM on the NGM on the optimum temperature value optimum pH on the lay so at the perfect a pH wala are going to perfect temperature wala we do all among a NGM on a perfect work just as a down and go to let them from research or open the did the button downstream process technology say that on the downstream and then the purify chain of course proteins can organic compounds can be produced in data but the purify chain of water ये देते मानों उन्हें बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस लो रिसर्च से तो मात्रम जरूरत ना इधर मुड़ू गोड़ा ना नेक्स्ट वर्षर के अंडे लेटेस्ट नो लेटेस्ट नो लर्न हाउ ह्यूमन बीइंग्स हैव यूज्ड बायोटेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ ह्यूमन लाइफ में क्वालिटी चेंडू दिन तो बहुत हेल्थ बॉडी यूज़ है एंड बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस लोन लास्ट टाइम अंकित करना वायरस समझ में वैक्सीन साइन कोड प्रोड्यूस चेंडू जरिए इन्दी सो कभी अंत अंत बल्को अंत एकु मतलो यूज़ एंड प्रोडक्शन चेंडू ने बायोटेक्नोलॉजी for increasing food production अतः food production increase आवर ने कहते मात्रम three इच्छा के मान की अतः three लो first one एंड एंड एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर food production compulsory का increase आवाले एंड population पे रुतने का बट food produce food production पेंचल एंड compulsory का एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर चेस तेरे food production पे रुतना जब सुन first thing आवर ने जरिए next second उस तरह क्या होता है नंटे organic agriculture so second वाला मान के करो जरिए organic agriculture so organic agriculture तो अगर food production मान प्रोडक्ट एक वो चेंज चु Third one attend is genetically injured, so genetically injured crops based agriculture. So genetically injured crops based agriculture. So what do we do with the food production? We use the food production in the agriculture farm. Actually, the green revolution. The green revolution is what we call the population. We call it the success of the tripling of food supply, but it was not enough 
to feed the growing human population so manaki ee population chaala daru increase avutundi increase avutunnadu population ki sarpada ga food supply cheyadanni manu antante green revolution antam so ee green revolution ganna chaala important endukante population perundi kabatti compulsory food production kuda peragali so increased yield have ki been due to the use of improved crop varieties and improved crop crop variation use cheyadam but maintained due, uh, due to the use of better management practices and use agrochemicals ikkada chodandi kothi agrochemicals ante manaki fertilizers pesticides we tend to use cheyadu endukante fertilization use chestunna crop baga raavadam jarutundi alaga pesticides use chesthe kontha varaku pest nunchi ayithe products protect cheyachu crops ni so kabatti chemicals ayithe manaku ekku use cheyadam jarigindi ee chemicals use cheyadam food production anedi kontha perigindi however for farmer in the developing world ee world lo manakante agrochemicals are often too expensive తర్వాత ఏమైందంటే ఈ అగ్రో కెమికల్స్ అని ఏవైతే కెమికల్స్ ఉన్నాయో కెమికల్స్ అని చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ గా మారింది ఎవరైతే మనకి ఈ ఫార్మర్స్ ఉంటారు వాళ్ళకి అయితే ఫెర్టిలైజర్స్ ను కెమికల్స్ మనకి ఏదంటే హార్ట్ఫుల్ ఎఫెక్ట్ అవడం వీటి వల్ల ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి అందు ఎన్విరాన్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ కి చాలా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఏదైతే కెమికల్స్ యూస్ చేయడం వల్ల చాలా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఏదైతే ఎన్విరాన్మెంట్ మనకి రెడ్యూస్ అవుతుంది కాబట్టి యూజువల్లీ జెన్ జెనెటికల్లీ మాడిఫైడ్ క్రాప్స్ ఇచ్చే పాజిబుల్ సొల్యూషన్ దీనికి బెస్ట్ సొల్యూషన్ ఏంటి అని చూస్తే జెనెటికల్లీ మాడిఫైడ్ ఆర్గానిక్స్ అంటే ఒక ఆర్గానిజం తల జెనెటిక్స్ ని మనం చేంజ్ చేస్తాం సో చేంజ్ చేసి కొత్త కొత్త వెరైటీస్ మనం ప్రొడ్యూస్ చేయగలుగుతాం సో అలా చేసిన జిఎంఓస్ అంటాం జెనెటికల్లీ మాడిఫైడ్ క్రాప్స్ అనేవి బెస్ట్ సొల్యూషన్ చెప్పడం జరిగింది దీని చూడండి ప్లాంట్స్ బాక్టీరియా ఫంగ్ అండ్ యానిమల్స్ హూ జీన్ హ్యావ్ బీన్ ఆల్టర్డ్ బై మ్యానిపులేటింగ్ ఆర్ కాల్డ్ జెనెటికల్లీ మాడిఫైడ్ ఆర్గానిజమ్స్ అంటాం ఏవైతే ఇక్కడ పైన ఇచ్చారో ప్లాంట్స్ లో కానీ బ్యాక్టీరియా లో కానీ ఫంగస్ లో కానీ యానిమల్స్ లో కానీ వీటైతే కూడా ఆ జీన్ దల్లో ఉన్నటువంటి జీన్స్ ఏవైతున్నా జీన్స్ మనం ఆల్టర్ చేస్తాం ఆల్టర్ చేంజ్ చేస్తాం సో ఆ డిఎన్ టెక్నాలజీ మనం చెప్పుకుంటాం రికామన్ డిఎన్ అంటే ఒక డిఎన్ ఇంకో డిఎన్ అయితే కలుపుతుంటాం ఇలా మనకి ఏంటంటే ఆల్టర్ చేస్తుంటాం జెంట్ జీన్స్ ని అలా ఆల్టర్ చేసి చేయగా వచ్చిన వచ్చిన వాటిని మనం ఏంటంటే జెంటికల్లీ మాడిఫైడ్ అవ్వడం సార్ అవి ప్లాంట్స్ అవ్వచ్చు బ్యాక్టీరియా అవ్వచ్చు ఫంగ్ అవ్వచ్చు సో ఈ రకంగా మనకి ఇవ్వడం జరిగింది జిఎం ప్లాంట్స్ హ్యావ్ బీన్ సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ మెనీ వేస్ జిఎం ప్లాంట్స్ అంటే జెంటికల్లీ మాడిఫైడ్ ప్లాంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి చాలా సక్సెస్ఫుల్ అయ్యి అది దీనికి కారణం ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చూడొచ్చు జెంటికల్ మాడిఫికేషన్స్ హ్యాజ్ ఫస్ట్ వన్ మేడ్ క్రాప్స్ మోర్ టాలరెంట్ టు ఎబయోటిక్ స్ట్రెస్ ఎబయోటిక్ స్ట్రెస్ ఏదైతే ఉందో కోల్డ్ నుంచి కానీ డ్రాక్ నుంచి కానీ సాల్ట్ వల్ల కానీ హీట్ వల్ల కానీ అంటే టెంపరేచర్ లో ఎటువంటి చేంజెస్ వచ్చినా ఎన్విరాన్మెంట్ ఎటువంటి చేంజెస్ అంటే వచ్చినటువంటి చేంజెస్ కి ప్లాంట్స్ కంపల్సరీ అడాప్ట్ అవుతాయి సో అటువంటి వాటిని వీళ్ళు ప్రొడ్యూస్ చేయడం జరుగుతుంది అంటే ఎబయోటిక్ స్ట్రెస్ నుంచి ఇవి కొంతవరకు టాలరెంట్ మెయింటైన్ అవుతాయి సెకండ్ వన్ చూడండి ఇక్కడ మనకైతే పెస్ట్ పెస్ట్ రెసిస్టెంట్ క్రాప్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ చేయడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే మనకి రెడ్యూస్ రిలయన్స్ ఆన్ కెమికల్ పెస్టిసైడ్స్ కెమికల్ పెస్టిసైడ్స్ అని కూడా వీ కంట్రోల్ చేయడం జరుగుతుంది కొంతవరకు సో దీని తర్వాత ఏమవుతుందంటే హెల్ప్డ్ టు రెడ్యూస్డ్ పోస్ట్ హార్వెస్టింగ్ లాస్ పోస్ట్ హార్వెస్టింగ్ లాస్ అంటే ఎప్పుడైతే క్రాప్ హార్వెస్టింగ్ అవుతుందో హార్వెస్టింగ్ అయిన తర్వాత ఈ ఫ్రూట్స్ అవి ఎవరైతే అంటే వెజిటేబుల్స్ అవి కూడా తొందరగా పాడైపోతుంటాయి సో అటువంటి పాడవడం కూడా తగ్గించడానికి కూడా ఇది యూజ్ అవడం జరుగుతుంది ఇంక్రీజ్ మనకేంటే ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ మినరల్ యూజింగ్ బై ప్లాంట్స్ సో మినరల్ యూజ్ చే ప్లాంట్ తాలూకు మినరల్ యూసేజ్ ని ఇంక్రీజ్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఈ రకంగా మనం సాయిల్ ఫెర్టిలిటీని కూడా కొంతవరకు కాపాడవచ్చు ఎందుకంటే మినరల్స్ అనేవి వాటర్ అంటే వాటర్ ని ఎక్కువ అబ్జార్బ్ చేసుకుని వాటర్ ద్వారా మినరల్స్ తీసుకుంటాయి సో ఆ రకంగా మనకైతే కొంతవరకు సాయిల్ తాలూకు ఫెర్టిలిటీని కొంతవరకు మనం ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు అండ్ చూడండి ప్రివెంట్ ఎల్లీ ఎగ్జాస్టింగ్ ఆఫ్ ఫెర్టిలిటీ ఆఫ్ సాయిల్ సాయిల్ తాలూకు ఫెర్టిలిటీని తగ్గించవచ్చు సో నెక్స్ట్ చూడండి ఎన్హెన్స్డ్ న్యూట్రిషన్ వాల్యూ ఆఫ్ ఫుడ్ ఫుడ్ తాలూకా న్యూట్రిషన్ వాల్యూని కూడా మనం పెంచవచ్చు గోల్డెన్ రైస్ అలాగే విటమిన్ ఏ ఎన్హెన్స్ రిచ్ ఎన్హెన్స్ రైస్ అంటే విటమిన్ ఏ ఉన్న రైస్ ఇటువంటి వన్ని కూడా జిఎంఓస్ ద్వారా ప్రొడ్యూస్ చేయడం జరిగింది సో కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా యూజ్ అయ్యే ఛాన్స్ అయితే మాత్రం ఉందని చెప్పి ఇక్కడ ఓవరాల్ గా ఫైవ్ పాయింట్స్ అయితే మాత్రం అవడం జరిగింది సో రిమైనింగ్ ఏంటో మనం నెక్స్ట్ టైం చూద్దాం ఈ వీడియో మీకు ఎంతగానో హెల్ప్ అవుతుంది నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ 